Здравствуйте! Сегодня нас с вами интересуют два основных геймдизайнерских концепта. Первый из них зародился в 93 году, в Америке. Тогда Ричард Гарфилд создал вселенную Magic the Gathering, которая из настольной ККИ переросла в компьютерную версию, а также вдохновила еще кучу игр этого жанра, например, Hearthstone. Собираем карты, юзаем их в бою. Второй концепт зародился в Японии в 1996 году. Сатоси Тадзири создал великолепный мир покемонов, суть которого — искать уникальных монстров, каждый из которых обладает своими особенностями, и создавать из них команду, сражаясь с другими. Также, наверное, стоит упомянуть игру CryptoKitties, где нашей задачей было выращивать уникальных NFT-котиков. И если все эти три концепта совместить, то на выходе мы получим нечто очень интересное, о чем мы сегодня вам и расскажем. Добро пожаловать на канал Project A. Меня зовут Данил. Сегодня мы расскажем вам про залипательную соревновательную покемона Хардстоуна подобную игру Акси Infinity. Перед началом я лишь хочу обратить ваше внимание на наш телеграм-канал. Настоятельно рекомендую вам на него подписаться, чтобы не пропускать свежие ролики и новости блокчейн-индустрии. Не забываем, что, возможно, от этого зависит ваш заработок, так что очень важно узнавать информацию максимально быстро. Ссылочка, конечно, в описании. Акси Infinity — это онлайн-игра на основе блокчейна, в которой вам необходимо купить NFT-существ Аксиев, а затем отправить их в бой, дабы прокачивать им навыки и зарабатывать валюту. Презентовали игру ребята из вьетнамской игровой студии Sky Mavis в 2018 году, а в декабре 2019 -го была представлена ее альфа-версия. Компании удалось привлечь 13 миллионов долларов инвестиций от различных фирм. В октябре 2020 -го года на Binance Launchpad прошел токен сейл токенов управления Акси Infinity Shards, и это принесло создателям почти 3 миллиона долларов. На данный момент Акси Акси Infinity считается самой популярной NFT-игрой на всем крипторынке. Каждый Акси — это совершенно уникальный, невзаимозаменяемый токен. Пользователи могут ими торговать, создавать из них команды и, конечно, сражаться. Но в отличие от тех же самых криптокотов, в Акси Infinity заработок не только на продаже Аксиев, а еще и на валюте SLP, либо токенах Аксис. К этому плюсуем крайне тактичный и сложный геймплей, и рецепт успеха готов. Для того, чтобы войти в игру, вы должны собрать команду, купив трех Акси в маркетплейсе, плейсе игры. В принципе, хорошая бюджетная сборка вам обойдется в 300-400 долларов, в зависимости от конкретных сетапов. Неплохих таких аксиев можно урвать за 150 баксов в среднем за штуку, что позволит уже играть на более-менее приемлемых рейтингах в районе 2300-2400, если руки у вас, конечно, не из одного места. Есть варианты, конечно, дешевле. Это попытаться собрать прям бомжи билд и уповать на возможность фарма и дальнейшего улучшения, либо, конечно, залететь с двух ног и собрать сразу метовую колоду, чтобы начать раз но с этим могут быть определенные проблемы, так как баланс и мета имеют свойство меняться, да и ценник там будет конский. Короче, надо подбирать максимально сбалансированные и народные сетапы на первое время. Цена аксиев зависит от нескольких основных параметров. Это, конечно, базовые характеристики, а именно хп, скорость, скилл и мораль. А также части тела аксиев, их 4, каждая обладает своей уникальной картой способностью. То есть да, от строения тела аксия зависит его набор карт. Но у аксиев есть еще и классы. Их ровно 10. Рептилии, растения, рыбы, птицы, звери, насекомые, а также еще свет, тьма и механизмы. Последние три получаются в результате скрещивания конкретных классов. Например, для механизма надо скрестить насекомое и зверя. Карты представляют из себя способности, которые зависят от частей тела, как я уже говорил. И каждая карта обладает четырьмя атрибутами. Энергия, атака, щит и, конечно, эффект. Интересный факт, но особые три класса, которые свет, тьма и механизм, не имеют своих собственных классовых карт, они своего рода гибриды. Система баланса в игре достаточно элементарная. Это старая добрая классическая система камень, ножницы, бумага, которая использовалась еще в покемонах. Камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Например, зверь бьет плент, плент бьет рыбу, а рыба бьет зверя. В нашем случае просто наносят повышенный или пониженный урон. И для успешной игры очень важно держать эту схему у себя в голове, а еще лучше распечатать ее на бумажке и рядом приклеить. Пока не запомните, потому что это очень важная основа. Но еще важный, пожалуй, момент, который стоит обговорить, это механика позиционирования. Важно понимать, как аксии выбираются для атаки. Атакуют они, как правило, ближайшего, а если две цели на одинаковом расстоянии, то бьют случайно. Хотя за счет некоторых карт можно менять приоритет целей. Суть простая. Кто жирнее, как правило, стоит впереди. Он танк. 
Чаще всего это плент. Посередине тот, кого должны забрать следующим, и кто должен до того, как помереть, выдать максимум урона. Например, это бист, то бишь зверь. Ну и третьим какой-нибудь саппорт, который уже доковыривает катку. Он вешает бафы и дебафы и добивает остатки. Например, это птица в моем случае, или это может быть рыба, рептилия. Есть и агрессивные сборки, когда на средней линии пара рыбех каких-нибудь, которые уже с первого хода начинают прессовать. Есть хорошие вариации саппортов, билды через яды, похищение энергии и так далее. На самом деле, вариаций реально много, и различных сборок более чем хватает. Кто-то любит по классике, а кто-то через какие-то особенные билды, как угодно. Ну а механика боя – это крайне добротная система, средняя между покемонами и коллекционно-карточными играми. Пошаговая механика, где вам из колоды падают определенные карты, связанные с вашими аксями, и ваша задача – продумать такую стратегию, чтобы убить аксиев противника и остаться хотя бы с одним живым своим аксием. Тогда вы победите, получите драгоценную валюту SLP, которая которая представляет из себя токен, получите еще рейтинг или опыт. Механика этих боев слегка отличается от режима игры, так что давайте рассмотрим каждый подробнее. В Axie Infinity два основных направления геймплея – PvE-компания и PvP-арена. PvE-компания – это такая большая карта с различными этапами, чем выше уровень, тем противники сложнее и жирнее, и за победу вы получаете SLP – чем выше этап, тем больше. Так, с первого по четвертой уровне, то есть в самом начале, вы будете лутать одну SLP. На уровне с пятого по девятый – SLP. А вот на уровнях, предположим, с 17 по 20, уже случайное количество от 6 до 10 и так далее. Заразовое прохождение 21 и 36 уровней, кстати, дают 200 и 300 SLP разово. Просто имейте это в виду. Максимум же в сутки можно выносить 50 SLP. Механика ПВЕ боев же проста. Две или три волны противников с разными способностями, разным количеством ХП и подлянками, которые они могут вам строить. Но у вас есть пара преимуществ. Это количество энергии, которое у вас постоянно увеличивается с каждым раундом, и вы можете разыгрывать большое количество карт за один ход. А также уровень ваших аксиев, от которого в том числе зависит их атакующий или защитный потенциал. За каждую победу, в зависимости от сложности, вы получаете экспу. Ваши аксии прокачиваются по левелам, и вы можете осиливать все новые уровни этой карты. Мой вам добрый совет. Когда вы только начнете играть, временно забудьте про арену и сливайте всю энергию на ПВЕ. Максимально быстро прокачайте ваших аксиев примерно до 9 уровня, а затем с 9 по 19 качайте, тратя в день 4-5 энергии максимум. Так вы не просядете по SLP сильно. 19 левел же, это такой комфортный промежуток, когда вы можете без особых время затрат чистить более низкие уровни с высокой скоростью, тем самым быстро отбивая дейлик и лимит SLP. Выше 20-го сложность сильно возрастает, а количество экспы на прокачку при этом сильно растет. В общем, первое время прям рекомендую больше времени проводить в PvE, пока вы разберетесь с вашими картами, комбинациями и подготовите почву для более быстрого фарма. Далее. На PvP арене же механика боев отличается. Например, уровень всех аксиев на арене всегда первый. Никакой прокачки тут нет. Баланс. Второе. Механика начисления энергии отличается. Если в ПВЕ она не сбрасывается и ее по 3 выдают, то тут вы начинаете с тремя единицами энергии, а каждый раунд дает только две. Поэтому чаще всего первый ход все скипают, чтобы на второй получить 5 энергии, ибо 3 плюс 2, да, и уже начать раскастовку. Но бывают и исключения. И вообще, с точки зрения ПВП в этой игре, это очень сложно, но безусловно и очень интересно. Тут решает по большей части математика. Думать приходится не меньше, чем в каком-нибудь покере. Например, в начале файта нам всегда надо прочитать противника, посмотреть его карты и примерно уже прикинуть, как он будет действовать. Конечно, к этому плюсуем еще и элемент рандома. Бывает такое, что у тебе комба не ляжет или ему, поэтому я и говорил, что подбирать надо сбалансированные билды, дабы минимизировать рандом. Вторым важным моментом в PvP является подсчет энергии. Ты должен в уме обязательно запоминать, сколько у противника осталось энергии, хотя бы примерно, какие примерно карты у него в зависимости от того, что он уже заюзал, ну и конечно за счет этого предугадывать его модель поведения в следующем раунде. Что-то из разряда «Ага, у него 4 энергии», значит будет комбаз с беста. Плюс важный момент — это рассчитывать собственные силы и хорошо знать свою колоду. Знать, сколько карт надо, чтобы унести тот или иной класс, рассчитывать урон при этом, чтобы не уходить в овер овердэмэдж и не скинуть лишние карты, если бой затягивается. Правильно расставлять приоритеты целей. Количество факторов, за которыми надо следить и держать у себя в голове в ПВП, оно огромное. Но от этого тебе только сильнее хочется 
разобраться, ты начинаешь изучать тактики, смотреть, как другие играют и какие решения принимают. Это правда интересно. Со временем ты, конечно, начнешь побеждать, но будь готов, что первое время ты будешь на самом днище рейтинга. Это нормально. Со временем, если ты действительно начнешь изучать игру и разбираться, то начнешь подниматься как на дрожжах. А ведь от рейтинга зависит и заработок. За каждую победу ты получаешь SLP, количество которых зависит от рейтинга, на котором, собственно, играешь. От 0 до 800 ты не получаешь ничего вообще. Считай, ты тупо тренируешься. 800 это самая нижняя планка, которую тебе надо преодолеть и удержать. Потому что если у тебя рейтинг ниже 800, ты не только не лутаешь SLP за победу, но еще и победа не засчитывается в дейлик. Плюс ты не получаешь SLP в PvE, это тоже критичный момент. Так что ниже 800 не падай ни при каких условиях. От 800 до 1000 получаешь одну SLP за победу и от 1000 до 1103 SLP. А если играть на средних рейтингах, в районе там знаешь 1300-1500, то это уже стабильные 9 SLP за каждую победу и так далее. Для топовых рейтингов еще больше и конечно за призовые места еще и токены Axies раз в сезон выплачивают. Есть еще пара важных нюансов, о которых следует поговорить. Первое, это энергия, ключевая составляющая игр с системой Play to Earn, то есть играй и зарабатывай, это такой вот таймгейт. Всего у вас 20 энергии и восстанавливается она раз в сутки. Количество энергии можно расширить, если у вас больше 10 или 20 акций, но у вас скорее всего от 3 до 10. И конечно на сражение в PvP или в PvE тратится одна энергия, то есть в сутки вы можете отыграть 20 боев с фул наградами, но даже если вы потратите всю энергию, вы все равно сможете играть, правда в PvE вы не будете получать опыт, а в PvP SLP. Потому я и говорил, качайте акции до 19 уровня. Затем вы будете просто заходить, отыгрывать 20 боев в PvP, чтобы апать рейтинг и лутать максимум SLP, а потом без энергии заходить в PvE, дабы отбивать дейлик и 50 SLP еще сверху, при этом не получая экспу на аксиев. Такой вот народный лайфхак небольшой. Дейлики же состоят из двух задач. Отыграть 10 любых PvE уровней и выиграть 5 арен. И это еще 25 стабильных SLP в сутки. Вроде как скоро должны появиться еще и виклики, плюс какие-то особые ивенты. Пока эта механика еще в разработке. Также стоит рассмотреть важную механику, это скрещивание аксиев. Вообще это невероятно сложная и интересная механика, и вам точно не помешают ваши школьные знания биологии и генетики, потому что у аксиев есть гены. У каждой части тела свой ген, и он может быть рецессивным или доминантным. И вы должны понимать, какая часть тела передается детенышу с большей вероятностью. Плюс есть еще несоответствие с рецессивными признаками, мутации, в общем, это тоже сложно, но интересно. Плюс есть специальный калькулятор, в котором это все можно рассчитать. А чтобы скрестить аксиев, нам нужен один токен аксис и определенное количество SLP в зависимости от количества раз, сколько он уже скрещивался. То есть от качества породы. На самом деле, нюансов скрещиваний довольно много, но на этом тоже, в общем-то, можно заработать, если понимать механику. Например, есть тут в продаже аксии с абсолютно уникальной внешкой, которые стоят, ну, очень дорого. И все это выведено вручную. И теперь давайте уже более конкретно поговорим про окупаемость игры, заработок и примерные курсы на конец 2021 года. Разбирать мы будем на примере самого обычного базового аккаунта с тремя аксиями, без скрещиваний и прочего. Как мы выяснили, чтобы залететь в игру с более-менее комфортом, нам надо потратить, ну давайте, 400 долларов. Это то, что позволит нам держаться на рейтинге плюс-минус полторы тысячи и вообще не запариваться. Курс SLP на момент написания сценария и монтажа ролика примерно 3 цента. Если рассматривать только PvE, то в день вы выносите стабильно 50 SLP. Это полтора бакса примерно. Плюс к этому еще 25 SLP с дейлика, то есть уже 2.25 доллара. А теперь начинается магия чисел. У нас 20 энергии. Берем народный рейтинг, ну, в полторы тысячи и винрейт в 50%. То есть 10 удачных побед по 9 SLP каждая. То есть примерно 90 SLP в сутки с PvP. Итого, примерно 90 SLP за PvP. Стабильно 50 SLP за PvE и 25 SLP за дейлик. 165 SLP в сутки, что равно примерно 5 баксам в сутки. Или 150 долларов в месяц. И несложно вычислить, что окупаемость игры при довольно казуальном уровне и народном рейтинге 3 месяца, после чего пойдет чистый доход. Это без учета скрещиваний, это без учета более высоких рейтингов, потому что ваш доход растет пропорционально тому, как вы хорошо играете. Плюс, конечно, есть еще зависимость от курса, об этом стоит поговорить отдельно. Как и в любом абсолютно криптопроекте, курс будет жестко скакать. В начале года курс был примерно как сейчас, это 2-3 цента за SLP. Затем игра начала набирать бешеную популярность. Курс взлетел аж до 30 центов примерно за 1 SLP. Разумеется, в игру пришло слишком много народу, от чего количество аксей выросло в десяток раз, и снова бум, падение до изначальных значений. Что будет дальше? Разрабы уже придумали и разрабатывают механизм регуляции количества аксей. Например, стоимость разведения будет стоить скоро гораздо больше. Плюс будет какая-то, видимо, механика их сжигания, так что 
что скорее всего к весне или к лету курс опять поползет вверх. И это будет хорошее время, чтобы сливать SLP большой пачкой. Но опять же, это рынок, он имеет свойство меняться, может будет так, а может и нет. Самое важное, потенциал развития игры еще огромен. Разрабы активно поддерживают проект, разрабатывают новые фишки и функции в нем, и потенциал развития игрока в этой игре все еще остается крайне высоким с точки зрения скилла и соответственно заработка. Есть много примеров, когда игра окупалась и за месяц, а бывало и когда полгода приходилось окупать. Тут конечно все зависит еще и от вас, ведь им это игра и в нее надо играть. А чтобы играть красиво, профессионально и знать во что играть и когда, подписывайтесь на наш канал и обязательно переходите в Телеграм. С вами был канал Project A, спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.